一个浓眉大眼、高鼻阔口、四方国字脸大汉坐在夷陵的一座荒山上。他面色虽然憔悴，神情也有些颓然，但顾盼之际却极有威势。萧大王，你已经考虑了三天，还没有考虑好要不要跟我执行任务。萧大王掀了掀眼皮，声音暗哑：“你确定我完成你发布的所有任务，阿朱就会复活？确定以及肯定。”萧大王缄默半响，他道。可是阿朱已经死了好多年，而且还是我亲手杀的他，也是我亲手埋的。萧大王，你要相信本系统，本系统既然能让在你们那个世界的你复活到魔道世界，自然也能让您的夫人阿朱复活。萧大王道：“是吗？看来萧大王还是不信我。可本系统要告诉萧大王，如果你继续在这里摆烂，不仅你要魂飞魄散，连我也要被系统军摧毁。”萧大王。萧大王，您就当可怜可怜我吧。我不想初次上任就因为绑定的宿主消极怠工而被系统军摧毁成渣渣。就算萧大王不为我着想，也该为你心爱的阿朱姑娘想一想。难道你真想对阿朱姑娘塞上牛羊空许愿？睫毛一颤，萧大王起身，走吧。去哪？萧大王目视前方，做任务。好了，萧大王。原来系统口中的萧大王就是《天龙八部》世界里昔日的丐帮帮主乔峰，恢复辽人身份的南苑大王萧峰。萧峰记得他死在了雁门关，再醒来便到了魔道世界。听系统说，他只是一个叫《天龙八部》的书中人物。他现在仍在书中世界，却不是他以前生活的武侠世界，而是魔道修真世界。魔道修真世界没有种族划分，有的只是普通人和修士的区分。修士有散修，也有依附仙门世家。而系统给他发布的第一个任务是去夷陵镇上救一个五岁小男孩。萧峰问过，如果他不去救，那个五岁小男孩会不会死？系统缄默了一瞬，说不会。但小男孩以后的生活却很惨烈，甚至和他有一点像，都是不被别人融在世上的存在。他不知小男孩以后会遭受什么。问系统，系统却说只有他救了小男孩之后。才能了解小男孩的生平。来到夷陵小镇，萧峰并没有问绑定他的系统小男孩在哪里，而是凭着直觉走。突然，一个穿着破旧衣衫、脚趾头都露在外面的小男孩映入萧峰目光。别咬我！小男孩恐惧看着眼前对他虎视眈眈的两条恶犬。我把包子给你们。萧峰神色淡淡：“你不该给他们，而是想办法打跑他们。”小男孩看着说话的大叔。阿英不敢，他们会咬阿英。萧峰道：“没什么不敢的，我教你一套三十六路打狗棒法，以后他们就不敢咬你了。”说着，萧峰捡起地上的树枝，对着那两条恶犬就是一招棒打双犬摸回头。不言而喻，那两只恶犬倒在了地上。小男孩瞪大了双眼，呆呆看着倒在地上口吐鲜血的恶犬。啊的一声，小男孩冲到萧峰怀里，扬起被冻得通红的小脸。有些迟疑，大叔，阿英把包子给你，你教阿英打狗棒法。萧大王，任务已完成，奖励空间。萧峰，萧大王，请立即执行第二任务，收这个小男孩为徒。于是，萧峰看着小男孩，你叫阿英。阿英点点头，是，大叔，阿爹阿娘就是这么叫阿英的。萧峰道，你阿爹阿娘呢？阿英摇头，不知道。萧峰道。那他们叫什么？阿英想了想，阿爹叫阿娘藏色，阿娘叫阿爹长泽哥哥。萧峰，萧大王，阿英，姓魏。萧峰，你如何知道？因为系统军给咱们的无字书上又出现了魏英两个字。萧峰蹲了下来，他摸了摸阿英的脸，你可愿做我萧峰的徒弟？阿英一喜，愿意。须臾，阿英垂下眸子，大叔，没有人愿意收养阿英的。萧峰道：“为何？”阿英低头，可能阿英做的不好。那些人收养阿英不到一天，就让阿英离开他们家，说阿英不离开的话，就会给他们家带来灾难。萧峰一听，蹙了蹙眉，看来有人在阻止阿英被别人收养。想到这里，萧峰起身，看了看周遭，就见几个穿着紫色衣服的人鬼鬼祟祟的往他和阿英这边看。萧峰，系统，你可知那些是什么人？萧大王，我只知他们是低阶修士。萧峰，如果我和他们打起来，谁会赢？嗯嗯，嗯
地界修士应该抵挡不住萧大王的降龙十八掌。萧峰，那高阶呢？高阶的话，萧大王应该抵挡不住。萧峰，萧大王，你别灰心，既然系统君让我绑定你来到魔道世界，他应该会让你……咦，等等，萧大王，咱们第二个任务的奖励出来了，是一枚转灵丹。萧峰，何用？只要萧大王服了转灵丹。你的一身内力会直接转化成魔道世界的灵力，萧峰，这是要把我变成修士。萧大王，以你的内力，服下转灵丹肯定是魔道世界的高阶修士。萧峰，见萧峰盯着一个地方不说话，阿英有些怯怯的开口：“大叔。”萧峰转身，怎么了？阿英捏了捏手上的包子，阿英只要学会打狗棒法就行。微微一笑，萧峰道：“阿英。”师傅不会只教你这一套三十六路打狗棒法的，师傅要教你很多很多东西。阿英犹豫，可是灾难，萧峰傲然道：“师傅都是死过一次的人，不怕什么灾难。”阿英似懂非懂，萧峰道：“阿英，你大名叫魏英，师傅的大名叫萧峰。”魏英点头，嗯，就这样，魏英成了萧峰的徒弟。知道那些低阶修士是奉命行事，萧峰也没有多加为难。带着魏婴来到一家客栈，萧峰用他完成的第三个任务奖励叫了一桌子好酒好菜。看着饭桌上的小酒杯，萧峰叫来小二，让他给自己准备了一个大碗。魏婴不明白萧峰为何问小二要大碗，萧峰像是看出了魏婴的疑惑。师傅习惯用大碗喝酒，小酒杯显得有些小家子气。魏婴哦了一声，指着满桌子菜肴，萧峰道：“阿英想吃什么，自己加。”魏婴点头，却只敢加放在他面前的菜。萧峰见状，阿英，师傅即收你为徒，就不会让你饿肚子，你不必觉得拘谨。说着，萧峰加了一块红烧肉放在魏婴面前装着米饭的碗上，趁热吃。魏婴点点头，他觉得自己眼睛酸酸的，想要掉眼泪，但师傅应该不喜欢他哭。将肉含在嘴里，魏婴慢慢咀嚼，啪嗒，魏婴的眼泪掉在米饭上。萧峰放下筷子，将魏婴抱在怀里。是不是肉太烫了？魏婴摇头。萧峰道：“阿英，男儿有泪不轻弹，但师傅允许你哭。”魏婴凝噎道：“师傅，阿英不想哭的，是眼睛自己要流泪。”萧峰用指腹擦了擦魏婴眼角的泪痕。既然是这样，那阿英给师傅笑一个。魏婴破涕为笑。萧峰道：“阿英，你还是哭吧。”萧大王。你到底是想让阿英哭，还是想让阿英笑啊？萧峰，这孩子没有安全感。萧峰明明笑不出来，一听我让他笑，就真的勉强自己对我笑。虽然笑得很好看，可我总觉得他其实想哭。果然，魏婴紧张道：“师傅，阿英不哭，你说男儿有泪不轻弹。”萧峰道：“师傅是说男儿有泪不轻弹，但这句后面还有一句，只因未到伤心处。”